Hello, Assalamualaikum everybody. Uh, how are you all? Uh, I hope you are doing great. So, আজকে আমরা আলোচনা করব আইএলস এর রিডিং এর একটা কনসেপ্ট নিয়ে আইএলস এর রিডিং এর একটা খুবই কমন কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন সো আজকে আই এম গোইং টু টক अबाउट দ্যাট ট্রু ফলস নট গিভেন ওকে এই মুহূর্তে আমাদের সামনে যে বইটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ 16 তো ক্যামব্রিজ 16 এর ফার্স্ট প্যাসেজটা সেই প্যাসেজের ট্রু ফলস নট গিভেন কোশ্চেন টাইপ নিয়ে আজকে আমি ডিসকাশন করব ওকে অলরাইট সো আজকে আমাদের যে ফার্স্ট প্যাসেজটা আছে এই প্যাসেজটা টাইটেলটা দেওয়া হচ্ছে এরকম যে ওয়াই উই নিড টু প্রোটেক্ট polar bears why we need to protect polar bears কেন আমাদের উচিত polar bear দেরকে রক্ষা করা প্রোটেক্ট করা ওকে এই এই হচ্ছে প্যাসেজ দা টাইটেল যদি আপনি কোশ্চেনে চলে আসেন কোশ্চেনে চলে আসলে দেখা যাবে যে এখানে দুই রকম কোশ্চেন আছে ফার্স্ট হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন এখানে প্রায় সাতটা কোশ্চেন আছে ট্রু ফলস নট গিভেন এন্ড দেন কোশ্চেন হচ্ছে 8 টু 13 এগুলো হচ্ছে কমপ্লিটিং কমপ্লিটিং দা টেবিল আর টেবিল কমপ্লিট করার কথা বলা হয়েছে এখানে আজকে ট্রু ফলস নট গিভেন এর কথা বলছি চলুন আমরা এটা এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করি ট্রু ফলস নট গিভেন এটা খুবই কনফিউজিং একটা কোশ্চেন টাইপ তাই না আপনারা যে কোয়েশ্চেনগুলো দেখছেন এগুলো ট্রু ফলস নট গিভেন খুবই কনফিউজিং কোয়েশ্চেন টাইপ অ্যান্ড পিপল আর পিপল স্টে কনফিউজ ইভেন আফটার টেকিং প্রেপারেশন ফর লং টাইম আমি অনেককে দেখেছি যারা অনেক প্রেপারেশন নিচ্ছে কিন্তু তারপরেও তারা কনফিউশনে থেকে যায় রাইট তাহলে এখান থেকে আমরা কীভাবে ওভারকাম করবো কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে আজকে আমি এটা আপনাদের সাথে আলোচনা করার ট্রাই করবো রাইট ওকে সো এটা প্রথমে যেটা মনে রাখবেন যে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ পরীক্ষাতে যেটা করি আমরা এখানে দুইটা কোয়েশ্চেন পড়ে তারপর প্যাসেজে যাব এখানে আপনি বলতে পারেন টু কোয়েশ্চেন মাথড সো ফার্স্ট ওয়াট ইউ শুড ডু ইজ দ্যাট ইউ শুড রিড ইউ শুড রিড আউট টু কোয়েশ্চেন আপনি দুইটা কোয়েশ্চেন পড়বেন আর একটা কথা মনে রাখবেন যে কোয়েশ্চেনগুলো নর্মালি প্যাসেজ প্যাসেজে সিকোয়েন্সিয়ালি আসে অর্থাৎ আপনি এক নম্বর কোয়েশ্চেনের ইনফরমেশনটা প্যাসেজে প্রথমে পাবেন তারপরে দুই নম্বরেরটা এভাবে এটা চলতে থাকবে অলরাইট সো চলুন আমরা শুরু করি ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখিনি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা বলা হচ্ছে এরকম যে পোলার বিয়ার সাফার ফ্রম ভেরিয়াস হেলথ প্রবলেম ডিউ টু দ্য বিল্ড আপ অফ ফ্যাট আন্ডার দিয়ার স্কিন পোলার বিয়ার্স এগেন পোলার বিয়ার সাফার ফ্রম ভেরিয়াস হেলথ প্রবলেমস ডিউ টু দ্য বিল্ড আপ অফ ফ্যাট আন্ডার দিয়ার স্কিন যদি কোয়েশ্চেন আপনি খেয়াল করেন কোয়েশ্চেনে কী আছে একটা কোয়েশ্চেন পড়ার সময় অবশ্যই এটা বাংলা অর্থটা আপনাকে করতে হবে মিনিংটা বুঝতে হবে তাই না তো এখানে এই কোয়েশ্চেনের সাবজেক্টটা হচ্ছে পোলার বিয়ার্স আপনি পরীক্ষা করলে এটাকে আন্ডারলাইন করবেন পোলার বিয়ার ওকে পোলার বিয়াররা সাফার ফ্রম ভেরিয়াস হেলথ ডিজিজেস তারা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে বিভিন্ন ডিজিজ হয় তাদের আন্ডারলাইন করবো আমরা তারা ভেরিয়াস ডিজিজে সাফার করে কেন সাফার করে ডিউ টু দ্য বিল্ড আপ অফ ফ্যাট আন্ডার দেয়ার স্কিন ফ্যাট জমা হওয়ার কারণে তাদের স্কিনের নিচে ফ্যাট জমা হওয়ার কারণে তারা এই বিভিন্ন রোগে ভোগে খেয়াল করেন এখানে প্রবলেমটা কোথায় করেছে বা কোয়েশ্চেনটা কোথায় করেছে তারা বিভিন্ন রোগে ভোগে হ্যাঁ কেন ভুগছে বিকজ অফ দ্য বিল্ড আপ অফ ফ্যাট আন্ডার দিয়ার স্কিন স্কিনের নিচে ফ্যাট জমা হচ্ছে এই কারণে তারা রোগে ভোগছে রাইট ওকে আর যদি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আমরা দেখি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে বলছে এখানে যে স্টাডি টান বাই লিউ অ্যান্ড ইজ কলিগস কম্পেয়ার ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ পোলার বিয়ার লিউ অ্যান্ড তার কলিগস এর গবেষণা করেছে এখানে পোলার বিয়ার দেখে কম্পেয়ার করা হয়েছে পোলার বিয়ার দিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে কম্পারিজন করা হয়েছে আমরা এখানে এগেন স্টাডি ডান বাই লিউ অ্যান্ড ইস কলেজ কথাটাকে আন্ডারলাইন করে রাখবো ওকে তা চলুন আমরা প্যাসেজে চলে যাই চলো যে দেখি যে ওখানে এই হেলথ প্রবলেমে ফেস প্রবলেম ফেস করছে কিনা পোলার বিয়াররা এবং এই 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 ফ্যাট বিল্ড আপ করা নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়েছে কিনা সো লেস কাম ব্যাক টু লেস গো ব্যাক টু দ্য প্যাসেজ প্যাসেজে প্যাসেজে চলে আসলাম তো প্যাসেজে চলে আসার পরে দেখা যাবে প্যাসেজে কী লেখা আছে প্যাসেজের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে দেখেন এখানে অনেক কথাবার্তা লেখা আছে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে তো ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ যদি আমরা একবার একটু একটু গো টু করি এরকম বলা হচ্ছে যে পোলার বিয়ার্স আর বিং ইনক্রিসিংলি থ্রেটেন বাই ইফেক্টস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ বাট দেয়ার ডিজাফিয়ারেন্স খুড হ্যাভ ফার রিচিং কনসিকুয়েন্সেস এখানে কোনো বিল্ড আপ অফ ফ্যাক্ট নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলা নাই দে আর ইউনিকলি অ্যাডাপ্টেড টু এক্সট্রিম কন্ডিশনস অফ দ্য আর্কটিক সার্কেল ওয়ের টেম্পারেচার ক্যান রিচ ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস কিছু বলো না এখানে রাইট আচ্ছা তারপরে বলছে যে ওয়ান রিজন ফর দিস ইজ দ্যাট দে হ্যাভ আপ টু আপ টু ইলেভেন সেন্টিমিটার্স অফ ফ্যাট আন্ডার নিথ দেয়ার স্কিন খেয়াল করেন স্কিনের নিচে তাদের ফ্যাট আছে এগারো সেন্টিমিটারের মতো ফ্যাট
humans with comparative levels of uh, this audio post tissue human there jader erokom tissue ache erokom ekhon dekhen audio post tissue ekta scientific word mane jader erokom fat ache would be considered obese erokom human der ke amra obese boli mota manush boli and would be likely to suffer from diabetes ebar diabetes roge akranto howa shombhabona ache eder and heart disease the diabetes and heart disease kichu roger namer kotha bola hoyeche but erok gulo kader hobe human der hobe jodi human der skin er niche fat thake প্রশ্ন ছিল যে পোলার বিয়ারতে কি হয়েছে তো পোলার বিয়ারতে ফ্যাট আছে ডিজিজ হয় কিনা এখন আলোচনা করা হচ্ছে না নেক্সট লাইনে বলা হচ্ছে ইয়েট পোলার বিয়ার পোলার বিয়ার যেগুলো আছে এক্সপিরিয়েন্স নো সাচ কনসিকুয়েন্সেস পোলার বিয়ারা এরকম কোনো পরিণতি ভোগ করে না অর্থাৎ পোলার বিয়ারতে এরকম ঘটনা ঘটে না এখন নো সাচ কনসিকুয়েন্স কনসিকুয়েন্স মানে ফলাফল বা পরিণতি এরকম কোনো পরিণতিতে তারা ভোগে না তো এই পরিণতি বলতে কাকে রেফার করা হয়েছে এগেন আপনি যদি আগের বাক্যটা দেখেন এখানে বলা হয়েছিল কয়েকটা ডিজিজের কথা যেমন হার্ট ডিজিজ তা বলা হচ্ছে ডায়াবেটিস তো পোলার বিয়াররা এরকম কোনো হেলথ প্রবলেমে ভোগে না রাইট কিন্তু খেয়াল করেন আমরা আমরা যদি কোয়েশনে ব্যাক করি কোয়েশন বলা হয়েছিল যে পোলার বিয়াররা তাদের যে স্কিন আছে স্কিনের নিচে ফ্যাট আছে ফ্যাটের কারণে তারা বিভিন্ন হেলথ প্রবলেমে ভোগে প্যাসেজ পরে দেখলাম তাদের ফ্যাট আছে বটে স্কিনের নিচে কিন্তু তারা কোনো রোগে ভোগে না এই ফ্যাটের জন্য তো প্যাসেজের কথাটা প্রশ্নের কথা কমপ্লিটলি অপোজিট একটা কথা বলা হচ্ছে বিপরীত কথা বলা হচ্ছে যখন এরকম অপোজিট কথা বলা হবে বিপরীত কথা বলা হবে তখন সরাসরি আমরা আসাটা বলবো ফলস আসা হয়ে গেল ফলস ওই চলুন আমরা নেক্সট কোয়েশনে চলে যাই কুইকলি নেক্সট কোয়েশন যেটা ছিল আমরা কোয়েশন আবার যদি টুয়ে চলে আসি কোয়েশন টুয়ে তোমার টুতে বলা হয়েছে যে দ্য স্টাডি ডান বাই লিও অ্যান্ড ইস কলিগস লিও এবং তার কলিগেরা যে গবেষণা করেছিল কম্পেয়ার ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ পোলার বিয়ার তাহলে বিভিন্ন গ্রুপ পোলার বিয়ারদের বিভিন্ন গ্রুপকে কম্পেয়ার করা হয়েছিল এখানে এখানে আমাদের কোয়েশনও হচ্ছে যে স্টাডি করা নিয়ে প্যাসেজ আলোচনা আছে কিনা ফার্স্ট আমরা এটা চেক করব দেবো স্টাডিতে কাদে কিনে কম কাদেরকে কম্পেয়ার করা হয়েছে স্টাডিতে আপনার কোয়েশন বলতেছে পোলার বিয়ারদেরই বিভিন্ন গ্রুপকে কম্পেয়ার করা হয়েছে তাহলে এখানে খেয়াল করেন এখানে কোন জায়গায় এখানে আমাদেরকে মানে ইনফরমেশনটা বা ট্র্যাপটা দেওয়া হয়েছে স্টাডি খুবই সিম্পল একটা কথা স্টাডি কথা ব্যাসে হয় থাকবে না থাকবে না থাকলে আমরা চিন্তা করবো এটা ট্রু বা ফলস যেটা হবে বাট না থাকলে তো সরাসরি নট গিভেন হয়ে যাবে তো এখানে এই কোয়েশনের যে মানে মূল পয়েন্ট এখানে সেটা হচ্ছে এই স্টাডিতে কম্পেয়ার করা হচ্ছে কাদের মধ্যে কোথায় কাদের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে প্রশ্নে বলা হচ্ছে এটা এটা পোলার বিয়ার দিয়ে বিভিন্ন গ্রুপকে কম্পেয়ার করা হয়েছে ওই স্টাডির মধ্যে ওকে লেস গো ব্যাক টু দ্য প্যাসেজ যেহেতু এটা সিকুয়েন্স মেনে চলে তার মানে তার মানে হলো লাস্ট টাইম যেখানে আমরা আনসারটা পেয়েছি তারপর থেকে আমরা এটাকে সার্চ করা শুরু করব ওকে আমরা সার্চ করা শুরু করি তারপরে কী লেখা আছে নেক্সট প্যারাগ্রাফ দেখছি আমরা নেক্সট প্যারাগ্রাফে বলছে এ টু থাউজেন্ড ফোরটিন স্টাডি বাই শিপিং লিউ অ্যান্ড কলিগস অর্থাৎ স্টাডির কথা কিন্তু প্যাসেজে বলা আছে হ্যাঁ দেখবো স্টাডির মধ্যে কাদেরকে কম্পেয়ার করা হয়েছে এটা আমরা দেখবো কাদেরকে স্টাডির মধ্যে কম্পেয়ার করা হয়েছে ওকে যদি আপনি আমরা এই পরে দেখি কী লেখা আছে বলতেছে যে স্টাডি Uh, a study, a 2014 study by Shi Ping Liu and colleagues sheds light on the mystery. This is the first time I have done this. This is the first time I have done this. They compared, 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 the genetic structure, genetic structure, genetic structure of polar bears, polar bear then, with that of the closest relatives. পোলার বিয়ার দেখে তাদের খুবই রিলেটিভ তাদের নিকটাত্মীয় হচ্ছে কারা নিকটাত্মীয় বিয়ারদের বা তাদের খুব ক্লোজ বিয়ারদেরকে কম্পেয়ার করা হয়েছিল ফ্রম ওয়ার্মার ক্লাইমেট দ্য ব্রাউন বিয়ার্স ব্রাউন বিয়ারদের সাথে সহজ বাংলা করা করলে এরকম হবে যে ওই গবেষণাতে পোলার বিয়ার এবং ব্রাউন বিয়ারকে কম্পেয়ার করা হয়েছিল পোলার বিয়ার এবং ব্রাউন বিয়ারকে কম্পেয়ার করা হয়েছিল চিন্তা করে তাহলে কয়েক রকম বিয়ারকে কম্পেয়ার করা হয়েছে দুই ধরনের বিয়ারকে কম্পেয়ার করা হয়েছে পোলার বিয়ার্স ভার্সেস ব্রাউন বিয়ার্স তো আপনার কোয়েশনে বলতেছে এখানে শুধু এখানে বলা হচ্ছে পোলার বিয়ারদেরই বিভিন্ন গ্রুপকে কম্পেয়ার করা হয়েছে প্যাসেজ পরে দেখছে না পোলার বিয়ারদের সাথে ব্রাউন বিয়ারদের কম্পেয়ার করা হয়েছে অর্থাৎ দুই রকম বিয়ারদেরকে কম্পেয়ার করা হয়েছে কিন্তু রাইট ইনফরমেশন আমার প্যাসেজে বলতেছে যে পোলার বিয়ার অ্যান্ড ব্রাউন বিয়ার এই দুই ধরনের দুইটা ভিন্ন রকম বিয়ারকে কম্পেয়ার করা হয়েছে সুতরাং এখানে আসলে কী হবে প্রশ্ন করে বুঝলাম যে একটা বিয়ারেরই বিভিন্ন গ্রুপকে কম্পেয়ার করা হয়েছে 
এক ধরনের এক টাইপের বিয়ারের প্যাসেজ বলে দেখলাম দুই টাইপের বিয়ারকে কম্পেয়ার করা হয়েছে তাহলে কোশ্চেনটা ভুল ওয়ান্স এগেন তাই না তাহলে আমাদের আনসারটা হবে এখানে ওয়ান্স এগেন আনসারটা হয়ে গেল ফলস কারণ কোশ্চেনটা রং ইনফরমেশন দিচ্ছে কোশ্চেন বলছে এক টাইপের বিয়ারকে বিয়ারের কথা বলা হচ্ছে প্যাসেজ পরে দেখলাম এখানে দুই টাইপের বিয়ারের কথা বলা হয়েছিল ওকে আমরা চলে যাচ্ছি কোয়েশন নাম্বার থ্রি ওকে কোয়েশন নাম্বার থ্রি খুব মজার একটা কোয়েশন খেয়াল করেন কোয়েশন থ্রি বলছে যে লিও অ্যান্ড কলিগস ও এর দ্য ফার্স্ট রিসার্চার্স এরা ছিল প্রথম রিসার্চার টু কম্পেয়ার পোলার বিয়ার্স অ্যান্ড ব্রাউন বিয়ার্স জেনেটিকি ওকে খুব মজার একটা কোয়েশন এবং খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশন এখানে দেখেন বলছে লিও অ্যান্ড ইজ কলিগস ও এর দ্য ফার্স্ট রিসার্চার এবং দেখেন এই কোয়েশনটা যদি আপনি খেয়াল করেন কোয়েশনে কিন্তু যে কথাগুলো বলা হচ্ছে লিউ অ্যান্ড ইজ কলিগস আমরা প্যাসেজে দেখে আসছি যে লিউ অ্যান্ড কলিগ তারা কিন্তু গবেষণা করেছে এটাও দেখেছি তারা পোলার বিয়ার অ্যান্ড ব্রাউন বিয়ারকে কম্পেয়ার করছে প্যাসেজ এটা লেখা আছে এখানে যেখানে ট্র্যাপটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে ওয়ার দ্য ফার্স্ট রিসার্চার্স এরা হচ্ছে এরা হচ্ছে প্রথম রিসার্চার এরা হচ্ছে প্রথম রিসার্চার তাহলে আমরা যদি প্যাসেজে ব্যাক করি প্যাসেজে চলে যে যদি দেখি তার তারা কি প্রথম না দ্বিতীয় না তৃতীয় এরকম কোনো ডিসকাশন আছে কি না আমরা যদি প্যারাগ্রাফে ভালো করে দেখি ওই প্যারাগ্রাফে এরকম কিছু বলা হয় না যে তারা ফার্স্ট নাকি সেকেন্ড না থার্ড অর্থাৎ তাদের যে ক্রমটা তাকে ফার্স্ট না সেকেন্ড না থার্ড এই নিয়ে কোনো আলোচনা আমাদের প্যাসেজে করা হয়নি তাহলে আমরা আনসার কী দিব যে এরা ফার্স্ট না সেকেন্ড না থার্ড প্যাসেজে প্যাসেজে এই নিয়ে কোনো ডিসকাশন করা হয়নি বা তার তার আগে তার আগে কেউ তাদের আগে কেউ ছিল কি না এরকম এরকম কোনো কথাবার্তা বলা হয়নি দেওয়ার ফর আনসারে কী হয়ে গেল যেহেতু বলা নাই যেন এখানে ভুলটা করে লোকজন অনেকে বলবে যে যেহেতু এরকম অনেকে বলবে ফলস খেয়াল করেন কিন্তু যেহেতু আমরা দেখছি যে প্রশ্নে যে বলা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই নিয়ে প্যাসেজে কোনো আলোচনা করা নাই দেওয়া নাই দেওয়া নাই মানে হচ্ছে নট গিভেন দেয়ার ফর দ্য এক্সাক্ট অ্যান্সার অ্যাকুরেট অ্যান্সার হবে নট গিভেন তো যাই হোক আজকে আমরা এখানে শেষ করবো তিনটা কোয়েশন তাই তিনটা তিনটা কোয়েশন আজকে আলোচনা করলাম ট্রু বস নট গিভেন ওকে হোপফুলি এটা আপনাদের কাজে লাগবে অলরাইট সো লাস্টলি বলে রাখছি সবচেয়ে মনে রাখবেন ট্রু বস নট গিভেন কোয়েশনগুলো সলভ করার সময়ে আপনি অলরেজ দুইটা কোয়েশন পড়ে তারপর প্যাসেজে মুভ করবেন হ্যাঁ আর মনে রাখবেন যে এই কোয়েশনগুলো প্যাসেজে সাধারণত সিকোয়েন্স মেনে চলে অর্থাৎ ফার্স্ট কোয়েশনে ইনফরমেশন আপনি প্যাসেজে প্রথম পাবেন তারপর হচ্ছে এই ফার্স্ট কোয়েশনের পরে সেকেন্ড কোয়েশনের ইনফরমেশনটা দেওয়া থাকবে রাইট এটা এই দুইটা জিনিস আপনারা একটু মনে রাখবেন অলরাইট সো দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও